నా పేరు రమణారావు అండి నేను ప్రొఫెషనల్ రీత్యా నేను మెకానికల్ ఇంజనీర్ని రెండు వేల మూడు సంవత్సరం వరకు బిహెచ్ఏల్లో మెకానికల్ ఇంజనీర్గా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యాను ఆ రిటైర్ అయిన టైంలో జీవితంలో ఎదుర్కొనేటువంటి సమస్యలు అరవై ఏళ్ళ వయసు కాబట్టి సమస్యలు అన్నీ తెలుసుకున్నాను అందులో ముఖ్యమైనది అనారోగ్యాలు ఎందువలన వస్తున్నాయి దానికి పరిష్కారాలు ఏమిటి అన్న వాటిని గురించి చదివిన తెలుసుకున్నాను కానీ ఆ రిటైర్మెంట్ అయ్యే టైంలో నాకు ముఖ్య మరీ ముఖ్యంగా ఈ స్టీవియా మొక్క అనేది నాకు తటస్థపడ్డది అంటే దీని లిటరేచర్ చదవటం వీలైంది తర్వాత నాకు ఇది లిటరేచర్ చదివిన తర్వాత నాకు అనిపించింది మన ఇండియాలో లేదు కదా మన దీన్ని చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అనుకున్నప్పుడు ఒక ధ్యేయం అనేది ఏర్పడింది సో దానికి అనుగుణంగా నేను పొలం కొని అప్పుడు ఈ మొక్కలు ఇండియాలో కూడా లేకపోవటం వల్ల తెప్పించి టిష్యూ కల్చర్ చేయించి మొక్కల్ని పొలంలో నాటి తీసుకొచ్చాను దీనికి ఏమిటయా అని చెప్పేసి అంటే దీని ప్రత్యేకత ఒక విధంగా ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఆరోగ్య రీత్యా చక్కెర వల్ల నాశనం అయిపోయింది ఆ చక్కెర తెల్లగా ఉండటం వల్ల అందరం వాడుతున్నాము ప్రపంచవ్యాప్తంగా డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అనుకోండి అండర్ డెవలప్డ్ అనుకోండి వాటి వల్ల రాని వ్యాధులు అంటూ లేవు ఒక విధంగా రీసెర్చ్ రిపోర్ట్లు చూస్తే నూట యాభై రీసెర్చ్ పేపర్లు ఉన్నాయి అందులో దగ్గర దగ్గర ఒక ఇరవై రీసెర్చ్ పేపర్లు క్యాన్సర్ షుగర్ మూలంగానే క్యాన్సర్లు వస్తున్నాయి షుగర్ మూలంగానే బీపీలు వస్తున్నాయి షుగర్ మూలంగానే ఎలర్జీలు వస్తున్నాయి షుగర్ మూలంగానే బర్త్ డిఫెక్ట్స్ వస్తున్నాయి షుగర్ మూలంగానే ఎలర్జీలు వస్తున్నాయి షుగర్ మూలంగానే హార్ట్ అటాక్స్ వస్తున్నాయి ఇట్లాగా పుట్టుకతో వ్యాధులు కూడా షుగర్ వల్ల వస్తున్నాయి డయాబెటీస్ కూడా షుగర్ షుగర్ వల్ల వస్తున్నాయి ఇట్లాగా చదివినప్పుడు దానికి ఏకైకంగా సింపుల్గా ఆ షుగర్ని మానేసేసి ఈ ఆకుని వాడటం వల్ల ఈ అన్ని జబ్బులు నయం అవుతాయని చదివాను ఇది వేసిన తర్వాత ఈ పదహారు సంవత్సరాల నుంచి నేను గమనించింది ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని వ్యాధులు కూడా ఒక కొలిక్కి వచ్చాయి దానికి తోడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా దీని మీద పరిశోధనలు బాగా పెరిగాయి సో ఆ విధంగా ఇది మానవాళికి ఇంత మేలు చేస్తున్నది అనమాట ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే మనిషికి ఈ రోజుల్లో ఒబేసిటీ అంటే స్థూలకాయం అనేది పుట్టుకతోటి పెరుగుతుంది తర్వాత కూడా వస్తున్నాయి అది తగ్గిస్తుంది ఆ తర్వాత గుండె జబ్బులు గణనీయంగా తగ్గుతున్నాయి అలాగనే ఈ నోటి వ్యాధులు పూర్తిగా తగ్గుతున్నాయి అంటే కొన్ని సంవత్సరాల తరబడి ఉన్నటువంటి నోటి వ్యాధులు కేవలం పది పదిహేను రోజుల్లో ఈ ఆకుని ఎండిపోయిన ఆకుని చూ చేయటం వల్ల తగ్గిపోతున్నాయి ఆ విధంగా మెరకెల్స్ అయినాయి సో ఈ సీజన్ మారేటప్పటికల్లా కూడా జలుబు ఈ ఫ్లూ అని దగ్గులు ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అవి కూడా గణనీయంగా తగ్గిపోయినాయి స్త్రీల సమస్యలు తగ్గాయి అంటే ముఖ్యంగా పీరియడ్స్లో తర్వాత బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లాంటివి యూట్రస్ క్యాన్సర్ లాంటివి అలాగనే వాత రోగములు కూడా ఈ మరీ ముఖ్యంగా కాన్స్టిపేషనల్ డిజార్డర్స్ పోతున్నాయి తర్వాత బ్లడ్ ప్రెషరు కంట్రోల్కి వస్తుంది ఈ ఎలర్జీలకి ఒక విధంగా మందు లేదు అట్లాంటిది నెల రెండు నెలలు ఎలర్జీలు అంటే చర్మ వ్యాధులు ఒక విధంగా లంగ్స్ వ్యాధులు అవి కూడా గణనీయంగా తగ్గుతున్నాయి ఇకపోతే ఈ పొల్యూషన్ వల్ల దానివల్ల దీనివల్ల ఆస్తమా అనేది బాగా పెరిగిపోయింది 
అది కూడా గణనీయంగా తగ్గింది ఈ శరీరంలో వాపులు అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్స్ కట్స్ ఊన్స్ ఇట్లాంటివి కూడా దీని డికాషన్ తోటి తొందరగా తగ్గాయి ప్రముఖంగా లివర్ వ్యాధులు వచ్చిన వాళ్ళు నూటికి ఎనభై మంది కాంప్లికేషన్స్లో పడుతున్నారు బతకటం కూడా లేదు అట్లాంటివి అవి కూడా ఒక కొలిక్ వస్తున్నాయి వచ్చాయి ఈవెన్ హెయిర్ హెయిర్ కూడా తగ్గింది తర్వాత ఈ సిగరెట్టు పొగాకు వ్యసనాలు ఈ సారాయి తాగేటువంటి వాటి వల్ల వ్యసనాలు ఈ అవి కూడా ఇవి వాడటం వల్ల గణనీయంగా తగ్గాయి ఈ మరీ ముఖ్యంగా ఇప్పుడు యంగ్ ఏజ్లో కూడా ఈ మోకాళ్ళ నొప్పులు ఎక్కువ అవుతున్నాయి దానికి ఇంగ్లీష్లో కీళ్ళ మార్పుడు అనేది ఉన్నది కానీ దాళ్ళు కూర్చోలేరు పడుకోలేరు ఒకవేళ ఏదైనా జారి పడితే ఇబ్బంది కూడా అనేక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత కూడా అట్లాంటివి కూడా రాకుండా పోతున్నాయి వచ్చినవి కూడా చాలా వరకే తగ్గుతున్నాయి అలాగనే ఈ దీని ఏమంటారంటే ఈ రోజుల్లో కొన్ని చోట్ల ఈ కిడ్నీ వ్యాధులు ఎక్కువైపోయి డయాలసిస్ చేయించుకుంటున్నారు ప్రతిరోజు డయాలసిస్ 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 అట్లాంటి డయాలసిస్లు కూడా కేవలం ఒక నెల ఆ రోజులు ఈ స్టీవియా డికాషన్ నీళ్ళల్లో కలుపుకొని తాగితే ఉంటే నెల రెండు నెలలలో అది కూడా డయాలసిస్ కూడా అవసరం లేకుండా పోతున్నది సో ఇన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నటువంటి మొక్క ఇంకొకటి లేదేమో ఏమిటా దీని చిదంబ రహస్యం ఎందుకు చేస్తుందా అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి వైద్య ప్రకారం ఒక్కొక్క ఆర్గానిక్ వచ్చినటువంటి వ్యాధికి మాత్రం చికిత్స చేస్తున్నారు అంటే ఒక చెట్టుకి కొమ్మకు వచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం అని చేస్తున్నారు కానీ మిగతా మానుకు వచ్చిన వ్యాధి కానీ లేక దాన్ని ఏమంటారంటే వేరుకు వచ్చినటువంటి వ్యాధులు కానీ వాటిని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు కానీ వాటి వల్లే కొమ్మలకి వ్యాధులు వస్తున్నాయి అనేది గమనించి ఇది మొత్తం బాడీని డీటాక్సిఫై చేయటం వల్ల బాడీ ఒక విధంగా మెషిన్ లాగా పనిచేస్తుంది సో ఇది ఈ విషయాలు ముఖ్యంగా ఆయుర్వేదం నేచురోపతి వైద్యులు దీని మీద బాగా రీసెర్చ్ చేసి దీన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళినట్లయితే మనము భారతదేశము వ్యాధి రహిత జీవిత దేశము అన్నట్లుగా కూడా మనము చేయగలుగుతాము దీనికి నా వంతు నేను దీన్ని పండిస్తూ దీన్ని మొక్కలు సరఫరా చేస్తున్నాను దీని పౌడర్ని సరఫరా చేస్తున్నాను ఈ విధంగా దీన్ని ఆకులు కూడా సరఫరా చేస్తున్నారు ఇంకా ఇది ప్రపంచ మొత్తం కూడా దీన్ని అభివృద్ధి చేస్తూ వస్తూ ఉన్నది కాకపోతే మౌత్ పబ్లిసిటీ వల్లనే ఎక్కువ మంది ప్రయోజనం పొందుతున్నారు ఈ దీని మొక్క పేరు గ్రావియోలా అంటారు ఈ గ్రావియోలా అనేది తెలుగులో మన వాళ్ళు తెలుగులో అని లేక ఇండియాలో ఒక విధంగా దీనికి లక్ష్మణ ఫలము ఎందుకంటే దీని ఫ్రూటు ఒక విధంగా సీతాఫలము రామాఫలం లాగా ఉండటం వల్ల దీనికి లక్ష్మణ ఫలము లేక హనుమాన్ ఫలం అని కూడా నామదేయం చేశారు సో దీని మీద వరల్డ్ వైడ్ పరిశోధనలు చేసినప్పుడు దీని ఆకులు దీని పండు దీని బెరడు ఇవి కూడా అందాజుగా పదివేల రెట్లు కెమోథెరపీ కన్నా కూడా పవర్ఫుల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేనివి అని చెప్పగలుగుతున్నారు ఆ ప్రాసెస్లో మీకు క్యాన్సర్ అనేది అతి త్వరగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా నయమవుతున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పచ్చి ఆకులు గిన తోటి జ్యూస్ తయారు చేసుకునేసేసి తాగవచ్చు ఈ పండు ఎన్ని పళ్ళు దొరికితే అన్ని పళ్ళు తిన్నట్లయితే అతి తొందరగా క్యాన్సర్లు కూడా నయమ అయిపోయినాయి కూడా ఈ ఈ విధంగా ఒకవేళ ఇవి దొరకపోతే ఈ ఎండిపోయిన ఆకుల్ని టీ లాగా చేసుకునేసి ఆ టీ తాగినట్లయితే ఎంటీ స్టమక్ మీద తొందరగా క్యాన్సర్లు నయమవుతున్నాయి 
ఆ క్యాన్సర్లు నయమైతో పాటు మిగతా వ్యాధులు కూడా గణనీయంగా తగ్గుతున్నాయి సో ఈ క్యాన్సర్ ఫ్రూట్ కూడా ఇప్పుడు మార్కెట్లో చాలా తక్కువ దొరుకుతున్నాయి కానీ ఎక్కువ ధరకు కూడా అమ్ముడుపోతున్నాయి ఎవరైనా సరే రైతులు ఎక్కువగా పండించి దీన్ని సరఫరా చేయగలిగితే మరీ ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ పేషెంట్లకి వాళ్ళకి వరం ఇచ్చినట్లుగా గుర్తించవచ్చు ఈ వీటిని నేను మొక్కలు సప్లై చేస్తున్నాను దీని ఆకులు ఎండిపోయిన ఆకులు కూడా సప్లై చేస్తాను ఎవరికైనా దగ్గరగా కావాలనుకుంటే ఆ పచ్చి ఆకులు కూడా ఇస్తాను ఇకపోతే వీలైనంత వరకు పళ్ళు ఎన్ని వస్తే అన్ని తక్కువ వస్తున్నాయి ఆ పళ్ళు కూడా నేను సప్లై చేస్తూ ఉంటాను ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే క్యాన్సర్ని క్యాన్సర్ వలన నూటికి డెబ్భై ఎనభై మంది చచ్చిపోతూ ఉంటే వాళ్ళని మనం నూటికి డెబ్భై ఎనభై మందిని బతికించవచ్చు వీటితోటి అనేది మనము గుర్తించాల్సిన సత్యం దీన్ని ప్రతి ఒక్కళ్ళు మొక్కలు పెంచుకొని చేసి మరీ ముఖ్యంగా ఫ్రూట్స్ని ప్రతి ఒక్కళ్ళు తినటం మొదలు పెడితే క్యాన్సర్ అనేది మన మన జోలికి రాకుండా ఉంటుంది ఈ మొక్క పేరండి ఇంగ్లీష్లో గ్రావియోలా అంటారు ఇంకా వేరే పేర్లు కూడా ఉన్నాయి దీన్ని ఇండియాలో ఒక విధంగా లక్ష్మణ ఫలం అని పేరు చెప్తారు ఈ దీనికి లక్ష్మణ ఫలానికి రామ ఫలానికి ఈ తేడా రాదర్ సూత సీతాఫలానికి తేడా ఏమిటా అంటే దీనికి చుట్టూ చిన్న చిన్న ముళ్ళు పల్లెలు కాయ లాంటి చిన్న చిన్న ముళ్ళు ఉంటాయి ఈ పండు ఈ ఈ దీని గ్రావ్యాల వీటి ఆకులు వీటి పండు వీటి బెరడు సుమారు పదివేల రెట్లు కెమోథెరపీ కన్నా కూడా స్ట్రాంగ్ అయినది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేనిది అని శాస్త్రీయ పరిశోధనలు చెప్పాయి సో అప్పటి నుంచి దీని మీద ఎక్కువ పరిశోధనలు జరిగాయి ఇంటర్నేషనల్గా జరిగాయి దాని దీనితోటి ఈ పండు తినటం వలన ఇది ఆకుల్ని పచ్చి ఆకులు అయితే జ్యూసు ఎండిపోయిన ఆకులు అయితే టీ లాగా నీళ్ళల్లో మరగబెట్టి ఆ నీటిని ఆ డికాషన్ని ఎంటీ స్టమక్ మీద రోజుకి కనీసం మూడు సార్లు గిన తాగినట్లయితే ఎట్లాంటి క్యాన్సర్ అయినా కూడా రెండు మూడు నెలల్లో తగ్గుముఖం పట్టడం కొంతమందికి పూర్తిగా నయం అవటం కూడా జరుగుతున్నది ఇప్పటికే చాలామంది దీనివల్ల ఫలితం పొందారు ఒక విధంగా రైతులు కానీ లేక ఇతరులు కానీ దీని విపరీ విరివిగా పండించి దీన్ని ప్రజలకే సప్లై చేయగలిగితే ఒక విధంగా క్యాన్సర్లు అనేది రూపు మాపవచ్చు అంటే ఇంకొక విధంగా చెప్పాలి అంటే ఇక రాబోయే ఐదు పది సంవత్సరాల్లో ఈ హెర్బల్స్ వల్ల క్యాన్సర్లు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పైన తగ్గిపోతాయి దాదర్ ఇట్స్ వాటికి అయ్యే చికిత్స అనేది సింప్లిఫై అయిపోతుంది అనమాట అంటే ఒక విధంగా హాస్పిటల్కి పోయి ఖర్చు పెట్టి ప్రాణం దక్కించుకోకుండా అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా వీటితోటి నయం చేసుకోగలిగినటువంటి అవకాశం అనేది ఉన్నాయి సో వీ వీటిని నేనైతే ఆ స్టీవియాని కానీ లేక ఈ గ్రావ్యాలా కానీ లేక ఇంకొకటి సభాహ స్నేహ గ్రాస్ అనే మొక్కలను కానీ ఈ మూడు మొక్కలు కూడా అనేక విధాలుగా క్యాన్సర్ని ఇతర వ్యాధుల్ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తూ ఉండటం వల్ల వీటి మొక్కల్ని నేను సప్లై చేస్తున్నాను వీటి ఎండిపోయిన ఆకులు వీలైనంత వరకు ఎక్కడ పళ్ళు దొరికితే అయితే వీలైనంత వరకు పళ్ళు సప్ చేయగలుగుతున్నాను చేయగలిగి ఈ క్యాన్సర్ అనేది ఒక విధంగా ధైర్యం నిలవగలుగుతున్నాను రెండో విధంగా ఖర్చు తక్కువతో ఎక్కువ లాభం వచ్చేలాగా కూడా చేయగలుగుతున్నాను ఇది రాబోయే కాలంలో దీన్ని పరిశోధకులు కూడా పరిశోధనలు చేసి అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని మా ఉద్దేశం